বাহ কি সুন্দর কইরা আরামে শালের হোটেলে ঘুমাইতাছে দাঁড়াও তোর এই আরামের ঘুম আমি ছুটাইতাছি আরামের ঘুম থেকে কেমনে কইরা হরাম করতে হবে এটা আমি অনেক ভালো করে জানি আমি ভুলে যাব যে আপনি আমার বড় আচ্ছা আমার একটা কথা বলেন তো আপনি এত বছর পরে কেন আসছেন কিসের জন্য আসছেন হ্যাঁ আপনার সমস্যাটা কি আমি জানি তুমি আমার অনেক রাগ করে রয়েছো এর লেগে এই কথাগুলা কইতেছো রাগ কিসের রাগ আর আমি কার সাথে রাগ করব বলেন তো আরে আমি তো আপনাকে চিনিই না তুমি যে আমার চিনো না ঠিক আছে তোমার কথা আমি বুঝলাম কিন্তু তুমি যে এত পরিবর্তন হয়ে যাবে আমি তো কিছু বুঝি নাই পরিবর্তনের কি দেখছেন আপনি মাত্র তো শুরু করলাম আর আপনি এখানে কেন আসছেন বলেন তো বুঝছি শালীর হোটেলে আরামে খাইতে আর ঘুমাইতে তাই না তুমি ওর থাকা খাওয়া খোঁড়া দিলা ঢাকা শহরে তো হোটেলের কোন কম নেই হোটেলে উঠতে পারলেন না আপনি ঢাকা শহরে নিজেদের লোক থাকতে আমি হোটেল আর চুপ করেন তো আপনি কিসের নিজেদের লোক হ্যাঁ আরে আমি তো আমার বোনকেই পরিচয় দিই না আমি মনে করি ও আমার কাছে একদম মারা গেছে আর দুলা ভাই তো দূরের কথা যত সব ফালতু কথা আমার সাথে একদম ফালতু কথা বলবেন না শালীর ভাতের হোটেলে বুঝি ফিরি ফিরি খাওয়া হচ্ছে তাই না আমার আর খিদা লাগছিল বই নেই যে আমি খাইতে বসছি আপনার তো সব সময় খিদা লেগেই থাকে তাই যখনই যেটা পান সেটাই খাওয়া শুরু করেন তাই না আপনার মতো বেহায়া আর নির্লজ্জ প্রকৃতির মানুষ আমি আমার জীবনেও দেখি নাই আচ্ছা আপনি যে খাইতে বসছেন কার থেকে আর জায়গায় খাইতে বসছেন আপনি কে এই বাড়ির কে আপনি আমার কি হন আমি তোমার দুলা ভাই হুম দুলা ভাই আমার দুলা ভাই না আরে আমার যে বোন আছে আমি তো আমার এই বোনকেই পরিচয় দিন আমি তো বলি ও মারাই গেছে আর দুলা ভাই তো দূরের কথা থাক দেখো আমার একটা ছোট বাচ্চা আছে মাইয়া বাচ্চা মানে তোমার বাঘ নেই তুমি তো সবই জানো গ্রামে আগের মতো ব্যবসা নাই তাই আমি শহরে এসে মায়ের আর লিখা টাকা ইনকাম তুমি আমাকে এমন করো কেন বোন আরে আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করব আমি হ্যাঁ আমার বোনকে যখন আমাদের বাড়ি থেকে ভাগিয়ে নিয়ে গেলেন তখন কি আপনার মাথায় ছিল না আপনি একটা গ্রাম্য খ্যাত অশিক্ষিত একটা ছেলে আমার বোনের জীবনটা তো আপনি একদম তসনস করে দিচ্ছেন এখন আপনি আবার আসছেন আমার জীবনটা তসনস করতে আপনার জন্য আমার আর আমার হাজবেন্ডের মধ্যে প্রত্যেকটা দিন দ্বন্দ্ব হচ্ছে আপনি কি জানেন আমি জানি জানেন আপনি তাহলে জেনে আবার কোন মুখে এই খাবারটা তুলতেছিলেন হ্যাঁ বুঝেছি শালের ফ্রি ফ্রি ভাতের হোটেল পাইছেন না এই কারণে তাই না শুনুন আপনি আজ এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবেন আজকে তো শুধু সামনে থেকে ভাতের থালাটা কেড়ে নিয়েছি পরবর্তীতে কিন্তু পরিণাম অনেক খারাপ হবে বলে দিলাম চোখ মন খারাপ করে বসে রয়েছো কেন 
কিছু ভাল লাগে না গন্ধে যে দোকানটা করতাম দোকানের মালিক ভাড়া বাড়াইছে মা আজন কইছে এক হাজার টাকা করে মাসে বাড়াই দিতে মানে কেমনে বাড়াই দিম কো আগের মতো বেসা কি নাও নাই কি যে করি আমার মাথায় কিছু ধরতেছে না আমার না তোমার আমার নিয়ে কোনো চিন্তা নাই চিন্তা রইল মায়াডার নিয়ে মায়াডা মাসালা আস্তে আস্তে ডাঙ্গ রইতেছে ওর তো একটা ভবিষ্যৎ করতে এখন আমি চিন্তা করছি কি জানো এখন বয়ে বয়ে চিন্তা করতেছি আমাকে লগের যে শরীফ মিয়া আর ওই যে মোতালেব মিয়ার পোলা শরীফ ওই ঢাকা গিয়া বড় ব্যবসা কইরা ভালো টাকার মালিক হয়েছে এখন আমিও ঢাকা যেতে চাইতেছি আমিও ঢাকাকে ব্যবসা বাণিজ্য করতে চাইতেছি তুমি কি কও ঢাকা যাইয়া থাকবা কই আর যে ব্যবসা করবা হে টাকা পাবা কই ঢাকা গিয়া কার কাছে থাকুম মানে থাকার জায়গা কি কম আছে কোনো মাইশের বাইতে উঠুম না আমার যে শালিকা আছে না শালিকার বাইতে উঠুম একমাত্র শালিকা আমি চিন্তা করে রাখছি আমার বাইতে উঠুম যদিও তোমার মায়ের আঙ্গ মাইনা নেয় নাই তাতে কি হয়েছে শালিকার মনটা অনেক ভালো আর ব্যবসা বাণিজ্যের কথা কইতে আছে আমি গিয়ে তো ব্যবসা বাণিজ্য করুম না আমি টাকা পাম কই আমি গিয়ে চাকরি বাকরি করুম চাকরি বাকরি কইরা টাকা পয়সা জমাইয়া তারপরে একটা ব্যবসা বাণিজ্য করুম না না তুমি আমার বোনের বাড়িতে যাও না আমার বোন তোমার অপমান করব এটা আমার ভালো লাগবো না আধর এটা তুমি কেমন কথা কইলা অপমান করবো কেন তোমার ছোট বোন ও তো আমার শালিকা আমি তো ওরে কোনোদিন আমার শালিকার চোখে দেখি না ওর তো দেখি আমার ছোট বোনের চোখে ছোট বোনের নজরে দেখি ওর মনটা অনেক ভালো তোমার মার মতো না যাই হোক আঙ্গ বিয়ে হয়েছে আজকে প্রায় ছয় সাত বছর হয়ে গেছে এত দিনে তোমার মার রাগ গেছে কইমা আর তোমার বোন ওর মন তো মমের মতো আমি তো জানি ও আমার দেখলে দেখতে অনেক খুশি হব যতদিন পর্যন্ত চাকরি না হয় আমি অতদিন পর্যন্ত তোমার বন্যে বেতে থাকব তারপরে এটা চাকরি বাকরি হইলে ব্যবসা বাণিজ্য করুম তখন তোমাকে শহরে নিয়ে যাব ওটা নিয়ে কোনো চিন্তা করে না আর আম্মায় যদি দুই এক কথা আমারে কয় সে আমার মুরব্বী সে আমার শাশুড়ি সে দুই চার কথা কইতেই পারে আর আমার শালি রাগ হয়ে যদি দুই এক কথা কয় ওইটা আমি ই করে আনি মনে মাইনাস প্লাস করে আনি মনে ওইটা নিয়ে তুমি কোনো চিন্তা করো না দেখো সামনে গেলে সব ঠান্ডা হয়ে যাবো গা আবার আমার আদর্শ আগ করবো ওইটা নিয়ে কোনো চিন্তা করো না তাহলে তুমি কি কও আচ্ছা তুমি যেটা ভালো মনে করো ওইটাই করো আচ্ছা তাইলে আমি কাপড় চুপড় গুছাই সাতটায় ট্রেন ধরতে ট্রেন ধরে আমি ঢাকা যাবো ইভা কি রে আমি খাবার টেবিলে বৈশা আসছি কখন বললাম আমার খিদা লাগছে তোরকে বললাম ভাত দেওয়ার জন্য এখনো দিচ্ছিস না কেন মা আমি কি এখানে তোমার জন্য ভাত নিয়ে বসে আছি তোমার নিজের খাবারটা কি তুমি নিজে নিয়ে খেতে পারো না কি রে তুই আমার সাথে এরকম ভাবে কথা বলছিস কেন তাহলে কিভাবে কথা বলবো তোমার সাথে সব বিষয়ে আমাকে জড়িত হবে এই তোর কি হয়েছে তুমি এমন একটা মেয়েকে জন্ম দিয়েছ তোমার ওই বড় মেয়ের জামাইয়ের জন্য আমার নাক কান সব কিছু কাটা যাচ্ছে আরে আমি আমার হাজবেন্ডের কাছে প্রতিটা মুহূর্তে কথা শুনছি তার জন্য কেন মা আমি আর এসব একদম নিতে পারছি না কেমন একটা ছেলেকে বিয়ে করছে তোমার বড় মেয়ে ভাদাই মা মার্কে একটা পোলা যার কোনো চাকরি বাকরি কোনো কিছু নাই শালের হোটেলে এসে খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুমাচ্ছে কেন মা কি কস লীলার জামাই তোর বাড়িতে আসছে হ আজ আমার বাকি আছে আজকে বিশ থেকে পঁচিশ দিন ধরে আমার বাড়িতে এসে উঠেছে কি জন্য আসছে এত বছর পরে আমি জানি না তোমার বড় মেয়ের জামাই কিসের জন্য এতদিন পরে এই বাড়িতে আসছে বিশ পঁচিশ দিন ধরে এই বাড়িতে এসে সলিড ভাতের হোটেলে ইচ্ছা মতো গান্ডে পিন্ডে গিলছে ঘুমাচ্ছে আর কি চাই বলো তো ফিরি ফিরি খাওয়া দাওয়া পেলে কি ওই গ্যারাইন মারা আইসা তোর জ্বালাইতেছে তাহলে আর বলছে কি আমি আমি কি তোমার সাথে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মস্কারি করতেছি দাঁড়া আমি দেখতেছি শোনো মা তোমার বড় মেয়ের জামাই তুমি গিয়ে তার সাথে বোঝো আমার এত কিছু বুঝে কোনো কাজ নাই তুমি যাই এই আপুরটারে এখনই বিদায় করবা যাও এই আপত্তের লেগা আমার স্বামীর কাছে আমি উঠতে বইতে নানান কথা শুনতেছি কি যে করে নিজের মাথায় কাজ করতেছে না এই তুমি এই বাড়িতে কেন আসছো তোমার লজ্জা করে না এই বাড়িতে কেন আসছো তুমি হয়েছে ফেসলা করতে হবো না নাটক করতে হইব না আমার সাথে নাটক বাজারটা কেন আসছো এই বাড়িতে আম্মা ঢাকা আইছিলাম একটা চাকরির লেগা আরে চাকরির জন্য আসতে হলে কি এই বাড়িতে আসতে হবে ঢাকা শহরে তোমার কোনো আত্মীয় স্বজন নাই ও আত্মীয় স্বজন কোথা থেকে থাকবে তোমার মতো ফকির নিয়ে মুরুখ ওদের কি আত্মীয় স্বজন আছে আপনি আপনার ছোট মাইয়ার মতো কথা কইতেছেন হ্যাঁ ওকে এই বাড়ি থেকে চলে যেতে আপনি ওখানে এই বাড়ি থেকে চলে যেতে আমি তো আম্মা আপনি তো দূরের কেউ না 
দূরের কেউ না মানে তুই তো দূরেরই কেউ আরে যেদিন আমার মেয়ে তোকে বিয়ে করছে না সেদিনই আমার মেয়ে আমার জীবনে মরে গেছে সেটা আপনি কি কইলেন আপনার লেগা আমার বউ মানে আপনার বড় মাইয়া সেদিন থেকে অল্লাহ আমার বিয়ে হইছে ওই দিন থেকেই আপনার লেগা সুখের পানি পড়তে পড়তে বালিশ বিধে হলাইছে আপনি এই কথা কইলেন নেকা চোখের পানি পড়া লাগবে না যদি আমার কথা চিন্তাই করতো তাহলে তোমার মতন এই গ্রামের অশিক্ষিত সাথে আমার মেয়ে বাইগা যাইতো না আপনার মায়ের আমি ভালোবাসা বিয়ে করছিলাম আপনার মায়ও আমার ভালোবাসা বিয়ে করছে আমরা পাপ তো করি নাই হইতে পারে আমি গরিব কিন্তু বিশ্বাস করেন আম্মা আমার ভালোবাসার কোনো খাইত নাই আরে রাগ তোর ভালোবাসা দেখোস না তোদের সাথে এত বছর বিয়ে হয়েছে আমি যোগাযোগ করি নাই আরে শোন অবাব যখন ঘরে আসে না তখন জানলা দিয়ে ভালোবাসা পলায়া যায় দেখোস না তুই শহরে আসছিস চাকরির জন্য তাও আমার আমার ছোট মেয়ের বাসায় আসছিস আর একটা কথা কি জানেন আম্মা আপনার ছোট মাইয়া মানে আমার শালি ইভা হ্যাঁ আমার শরীরের মধ্যে ঠান্ডা পানি দিয়ে ডাইলা দিচ্ছে আমি আমি ঘুমায় আসছিলাম সে এক বালতি ঠান্ডা পানি আমার শরীরের মধ্যে ডাইলা দিচ্ছে এটা কোনো কথা আম্মা কর আমার মেয়ে তো ভালো একটা কাজ করছে তোর গায়ের মধ্যে না ঠান্ডা পানি ঢেলে দিছে আর আমি হলে কি করতাম একদম গরম পানি তোর গায়ের মধ্যে ঢেলে দিতাম যেন শৈলের চামড়াগুলো সব উঠা যায় আমার এই দুনিয়াতে আমার বউ আর আমার মায়েরা ছাড়া আমার আর কেউ নাই আমি এতিম কিন্তু আপনার আমি আমার মার সম্মান দিছি হইতে পারে আপনার লোক আমি সাত আট বছরে কোনো যোগাযোগ করতে পারি নাই ভয়ে কারণ আমি প্রেম করে বিয়ে করছি আমি আপনার মাইয়ারে বাগাই নিয়ে বিয়ে করছি খুব মুখ লই আমি আপনার সামনে আমি আমার চিন্তা করলাম এত বছর যেহেতু হয়ে গেছে আপনি মনে হয় আপনার ভিতর রাগ জিনিসটা নাই যেহেতু আমার মাইয়ারও মাসালা ডাঙ্গ রয়ে গেছে কিন্তু এটা মনে করে আমি আইছিলাম শহরে আর একটা চাকরি বাকরি খুঁজো আইছিলাম কিন্তু এখন দেখতেছি যে আপনি আমার প্রতি যে রাগ আর আপনার মাইয়ার প্রতি যে রাগ করে রয়েছেন আপনার রাগ বিন্দু মাত্র কমে নাই এই তোর এই নাটকটা না বন্ধ কর তোর নাটকটা বন্ধ করে না এই বাড়ি থেকে বিদায় হ তোর জন্য আমার ছোট মেয়ের ঘরে অশান্তি চলতেছে কথাটা মনে রাখবা এই কই গেলা শুনছো ডাকছো তুমি কি অফিসে যাচ্ছ চোখে কি কম দেখা শুরু করলো নাকি আজকাল তুমি এইভাবে কেন কথা বলছো আমার সাথে তোমার সাথে তাহলে আমি কেমন করে কথা বলবো কি হইছে আগে আমাকে বলবা তো কেন এরকম ব্যবহার করছো আমার সাথে উল্টা আমি তোমার সাথে রাব বিহেভ করব বাড়িতে কোনো বাজার নেই সদাই নেই হাট বাজার করতে হবে আর উল্টা তুমি আমার সাথে এইভাবে রাগ দেখাচ্ছ বাসায় বাজার নাই তা আমাকে বলছো কেন বাড়িতে যদি বাজার না থাকে তাহলে আমি কাকে বলবো তুমি ছাড়া কেন ঘরে তো আরেকজন আছে তারপরও একটা বিষয় দেখো বিয়ে তো করেছে করেছে এখন এসে আবার আমার ঘরে উঠেছে আমার বাড়িতে খাচ্ছে দাচ্ছে ফিরি ফিরি সবকিছু করছে আরে আমার বোন জামাইয়ের তো তিল পরিমাণ লজ্জা নেই যদি লজ্জা থাকতো তাহলে আছে না এতদিনে বাড়ি ছেড়ে চলে যেত আর আমার বোনটা কি ইচ্ছে করে গলার টিপে একদম মেরে ফেলি কি দেখে যে ওই গ্রাম্য খ্যাতমার একটা ছেলেকে বিয়ে করেছে আল্লাহই জানে একে তো শালির এখানে খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুমাচ্ছে সব কিছু করছে ফ্রি ফ্রি আর এখানে শালির এখানে বসে বসে খাচ্ছে আরামে ঘুমাচ্ছে আমি কি করব বলো আমার তো এখানে তোমাকে মুখ দেখাতেও লজ্জা লাগছে আমি তো পারছি না ওই আপরটাকে ঘাম ঢেকা দিয়ে এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বের করে দিতে এই নাও টাকাটা ধরো গিয়া ওই নবাব যাতারে বাজারে পাঠাও নিশ্চয় এখনো ঘুমাইতেছে দেখো তুমি মন খারাপ করো না আমি কি ওর উপর অত্যাচারটা কম করতেছি বলো তো তারপরও তো কোনোভাবে ওই আপরটাকে আমার ঘাট থেকে আর এই বাড়ি থেকে নামাতে পারছি না তারপরও তুমি মন খারাপ করো না প্লিজ আমাকে ভুল বোঝো না আমি দেখছি কি করা যায় শোনো অত্যাচারের মাত্রাটা আরও বাড়ায় দাও দেখবা সুর সুর করে চলে যাও ঠিক বলেছ এতদিন ওর উপর যে অত্যাচার করেছি সেটা আরও দ্বিগুণ করে দিতে হবে ওকে ভালো করে হরে হরে বুঝিয়ে দিব শালির হোটেলে বসে বসে খাওয়া কতটা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হতে পারে টাকায় আছো কেন যাও তাড়াতাড়ি টাকাটা দিয়া নবাব জাদারে বাজারে পাঠাও নবাব জাদায় মনে এখনো ঘুমাইতেছে আর শোনো আপরটারে বিদায় করো
বাই ভালো আছেন আসসালামু আলাইকুম ওই যে আমি গতকালকে আইছিলাম না চাকরির লেগা ওই চাকরিটা কী হইলো ভাই আমি একটু পরে কথা কই ভাই বইন কিছু কইবা কি আর বলবো আপনাকে বলেন তো আপনাকে কিছু বলতে গেলে আমার নিজের কাছে এখন আমি লজ্জিত হয়ে যাচ্ছি যাই হোক বসেই তো আছেন একটু বাজারে যেতে হবে আপনাকে ধরুন আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলেন তো আপনার মধ্যে কি আল্লাপাক লজ্জা বলতে কিছু দেয়নি শালির বাড়িতে প্রায় এক মাস হয়ে গেল আপনি এসেছেন আপনি তো চাকরি খুঁজতে এসে আমার বাড়ি থেকে যাওয়ার নামই নিচ্ছেন না ও বুঝতে পেরেছি যাওয়ার নামটা কি করে নিবেন আপনি শালির ফ্রি ফ্রি ভাতের হোটেল পেয়েছেন সেইখানে আপনি ইচ্ছা মতো গিলছেন আর গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাই না বেশ আরাম আয়েসেই তো আছেন তাহলে আর যাবেন কেন আপনি আমার চাকরিটা হইলে আমি বাড়ির থেকে চলে যাব আমি ডাকা সরাত আমার কেউ নাই আমি তো কাউরে চিনি না বই তোমার ছাড়া তুমি তো আমার পরম আত্মীয় তুমি যদি এমন করো আমার লোকে তাহলে আমি খুঁজ যাব চুপ করেন বলতেছি আপনার মতো লোকের বোন আমি হতে চাই না আচ্ছা সেদিন আমি আপনার গায়ে পানি ঢেলে দিলাম আপনার জায়গায় যদি অন্য কোনো মানুষ থাকতো তাহলে কবেই তো আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যেত আপনাকে জানলা কোন ধাতু দিয়ে তৈরি করেছে আল্লাহই জানে কেন যে আমার ঘর থেকে নামছেন না আমি তো চাকরির লেগে অনেক চেষ্টা করতেছি আমি কি বয়ে গেছি আমার একটা না একটা চাকরি হয়ে যাব তবে আমার গার্মেন্টসে চাকরি হইব ইনশাল্লাহ আমার মন কইতাছে এই শুনেন আপনার আছে না এই ইহকালে কোনোদিনও চাকরি হবে না আর আপনি হচ্ছেন গিয়ে গ্রামের খ্যাত মার্ক একটা লোক আপনার মতো মানুষের কিভাবে চাকরি হবে কল একটা কলম ভাঙে যান আমার একটা চাকরি হয়ে যাব আমি গার্মেন্টসে কথা কইছি আরে হ্যাঁ আপনার কপালে আছে না ওই গার্মেন্টস টার্মেন্টসই জুটবে ভালো কোনো চাকরি জুটবে না আমার হাজবেন্ডকে দেখেন মাসে সে লাখ লাখ টাকা ইনকাম করছে ভালো একটা কোম্পানিতে চাকরি করতেছে আর আপনি আপনাকে আছে না আমার বড় বোনের হাজবেন্ড হিসাবে কারো কাছে পরিচয় দিতে নিজের গায়ের রক্ত একদম সৃষ্টির করে উঠবে আচ্ছা কি দেখছেন আমার মুখের দিকে এভাবে হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে বাজারে যান বাজারে গিয়ে বড় বড় মাছ মাংস সব কিছু নিয়ে আসবেন যান কি হলো আপনি এভাবে হাঁ করে আমার দিকে কি দেখছেন তাড়াতাড়ি গিয়ে বাজার করে নিয়ে আসুন যান পারিনা এই লোকটাকে নিয়ে আমি আর পারছি না এত অপমান করছি খেতে বসতে সব জায়গার ভিতরে আমি অপমান করতে একটুও বাদ দিই না তারপরও আমার ঘর থেকে নামছে না যত সব আপত এসে ঝোটে আমার কপালের মধ্যে যত সব चाकरीसा আমার কাছে তিরিশ হাজার টাকা তিরিশ লাখ টাকা সমান হ্যাঁ তিরিশ হাজার টাকা তিরিশ লাখ টাকা সমান তো হবে আরে তোমরা তো গ্রামের অশিক্ষিত পাঁচ হাজার টাকার উপরে কোনোদিন চোখে দেখছো আমি যে চাকরিটা পাইছি আপনি মনে হয় খুশি হন নাই আমার খুশি দিয়ে কি আসে যায় এটা যদি তোমার বউ একবার ভাবতো তাহলে তোমার মতো অশিক্ষিত ছেলের বিয়ে করতো দেখেন আম্মা আপনি আমার মনে যা চাই কর কোনো সমস্যা নাই আমি আপনার কিছু কম না কারণ আপনি হইলেন আমার মুরব্বি যদি আমাকে মুরব্বি মানতা তাহলে আমার মেয়েটাকে ডিভোর্স দিয়ে আমার কাছে দিয়ে যাইতা একটা বাচ্চা হয়তা না আমি আমার মেয়েটাকে বড় জায়গায় বিয়ে দিতাম তোমার মতো অশিক্ষিত মুরুখের কাছে আমি রাখতাম না আম্মা কি করেন আপনি এগুলো হ যা কইতাছি একদম ঠিক কথা কইছি আর এমন তো বাংলা কথা কইতাছি তোমার কানে ঢোকে না আপনি খালি টাকা পয়সাটাই দেখলেন মানুষের মনটা দেখলেন না 
আরে মন দুই কি পানি খামু দুনিয়াতে টাকা পয়সারে সব তুমি রাস্তাঘাটে চলো তুমি দেখো না আর দেখো আমার ছোট মেয়ের জামাই এই ফ্ল্যাটটা কিনছে আর যদি টাকা পয়সা না থাকতো তাহলে কি দিয়ে কিনতো হ্যাঁ এই টাকা পয়সা আপনার গো শহরের মানুষগুলোর অন্ধ বানায় হালাইছে আপনার গো ভিতরে কোনো ভালোবাসা নাই শুধু একটাই ভালোবাসা আছে ওইটা হলো টাকা হইছে আমার আর জ্ঞান দিতে হইব না আমার যাই হোক আমি আপনার লগে তর্ক করব না আপনি আমার গুরুজন আমি চাকরিটা পাইছি আমার শালির আমি কই আছি না না ও ঘুমাইতেছে আরে 30000 টাকা বেতনের চাকরির কথা আমার মেয়ের ঘুম থেকে জাগায় বলতে হবে যাও নির্লজ্জ প্রকৃতির মানুষ আজকে আমাদের বাড়ির কাজের মহিলা রহিমা আছে না ও আমাকে জিজ্ঞেস করছে ওই লোকটা কে তখন আমি বলতে বাধ্য হয়েছি যে আমার বড় বোনের হাজবেন্ড তখন আমি যে কতটা লজ্জা পেয়েছি মা তোমাকে আর কি বলবো আমাকে বলে যে এই লোকটা আপনার বড় বোনের হাজবেন্ড যে কিনা সারাটা দিন বাড়ির মধ্যে খায় দায় ঘুমায় আর গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ায় আমার অনেক বিরক্ত লাগছে জানো মা আরে তুই বড় বোনের জামাই বলতে গেলি কেন তুই বলতে পারলি না যে আমাদের গ্রামের বাড়ি দুঃসম্পর্কের আত্মীয় এখানে আসছে চাকরি খুঁজতে একদম ঠিক কথা বলছো মা যদি কাজের মেয়ের সামনে আমি এ কথাটা বলতাম তাহলে অ্যাটলিস্ট আমার মান সম্মানটা বাঁচতো আরে বাদ দিও বাদামার কথা আচ্ছা বলতো এই ফ্ল্যাটটা তোর জামাই কত টাকা দিয়ে কিনছে আরে ধুরো মা ওর কথা তুমি বাদ দাও তো ও আর কত টাকা স্যালারি পেত এখন যেটা করছে সব আমার কথায় ওর যে উপরি ইনকামটা আছে না সেটা আমি চাপ দিয়ে তারপরে করাচ্ছি স্যালারি বা কত পায় বলতো আমি তো বলেছিলাম ফ্ল্যাট লাগবে গাড়ি লাগবে বাড়ি লাগবে সব কিছু লাগবে আমার বাধ্য হয়ে এখন আমার চাপে পড়ে ঘুষ খাচ্ছে তোমার জামাই তোর তো অনেক বুদ্ধি আরে দেখতে হবে না আমি কার মেয়ে আমার মায়ের মাথার মধ্যে এত বুদ্ধি তার মেয়ের মাথায় যদি একটু না থাকে তো কেমন দেখায় না বুদ্ধি নাই শুধু তোর বড় বোনের মাথায় শুধু মাথা বড় না গোবর আর গোবর একদম ঠিক কথা বলছো মা তোমার বড় মেয়ের মাথা ভর্তিটা একদম গোবর গোবর ছাড়া যদি অন্য কিছু থাকতো তাহলে কই গ্রামে গিয়ে অশিক্ষিত খ্যাত মার্ক একটা ছেলেকে কি বিয়ে করে আনতো যে কিনা শালির ঘাড়ের উপর বসে বসে খাচ্ছে শালির ফিরি ফিরি একটা ভাতের হোটেল পেয়েছে না সেখানে নাক কান চুবিয়ে তারপরে খাচ্ছে শুন আমি না ওকে তেজ্য করে দিছি দেখো না ওর সাথে আমি যোগাযোগ করি না তুমি একদম ঠিক কাজ করেছো মা ওর জন্য আমরা আমাদের এলাকাবাসীর কাছে মুখ দেখাতে পারি না আমাদের স্ট্যাটাস উপর থেকে একদম নিচে নিয়ে গেছে কারোর সাথে কথা বলার কোনো মুখ রাখেনি আমাদের চলো মা এখন তোমাকে খেতে দিই ঠিক আছে দে কি রান্না করছিস কি রান্না করিনি সেটা বলো গরুর মাংস মুরগির মাংস ইলিশ মাছ বড় রুই মাছ চলো ঠিক আছে চল আমার কি দেয় না পেটের মধ্যে চোচো করতেছে চল 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 আদর করে তাহলে তোমার গলা সরে মন কেন কানতাস কেন তুমি তোমার যত্ন নিও আর মাইয়ার দিকে যত্ন নিও আচ্ছা তুমি মায়ের লাগে চিন্তা করো না তুমি নিজের খেয়াল রাখো কিরে কেমন আছিস না রে মেয়ে আর মেয়ের জামাই আমাকে আসতে দিচ্ছে না 
হ্যাঁ রে আমি এখানে অনেক ভালো আছি হ্যাঁ ঠিক আছে রাখি আচ্ছা মা আপনার কোনো সমস্যা হইতেছে না তো এই বাসায় থাকতে না বাবা আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না আর তোমরা দুইজন থাকতে আমার সমস্যা হওয়ার কথাই না আপনার যখন যা লাগে আমাকে বলবেন আর আমাকে না পেলে আপনার মেয়েকে বলবেন আচ্ছা মা আর একটা কথা আপনার এই বড় মেয়ের জামাই নাকি চাকরি পাইছে তো কি চাকরি পাইছে শুনলাম গার্মেন্টসে নাকি চাকরি পাইছে তিরিশ হাজার টাকা স্যালারি আপনার বড় মেয়ের জামাই গার্মেন্টসে চাকরি পাইব না কই পাইব ওকে আমাকে মতো লেখাপড়া করছে ও তো অফিসে আদালতে চাকরি পাইব গার্মেন্টসেই পাইব আচ্ছা আম্মা চাকরি পাইছে ভালো কথা এতদিন চাকরি বাকরি ছিল না এখন একটা চাকরি পাইছে আমার এখানে উঠকো ঝামেলা আমি দেখতে চাই না আপনি ওরা বইলে দিয়েন উনি যাতে এই বাসা ছাইয়া চলে যায় আর বলো না বাবা আমার বড় মেয়েটা এমন একটা কাজ করছে যে আমার মান সম্মান দুলার সাথে মিশাইয়া দিচ্ছে দেখো ওর জামাইয়ের অবস্থান আর তোমার অবস্থান তুমি কত বড় একটা অফিসে চাকরি করো আর ওর জামাই কোথায় চাকরি করে একটা গার্মেন্টসে চাকরি করে তিরিশ হাজার টাকা বেতনের আমি না কারোর কাছে মুখ দেখাইতে পারবো না আমার খুব লজ্জা লাগে তোমার সামনে আসতে দেখো না আমি তোমার সামনে বেশি একটা যাই না তুমি তো আমাকে বলো যে একসাথে খাওয়ার জন্যে আমার খুব লজ্জা লাগে আরে শালীর বাসায় কেউ আসে এইভাবে থাকে বলো আমার মেয়ে ওটা না একবারও ওর জিজ্ঞেস করলো না যে কোথায় গিয়ে থাকতেছে শালীর বাসা এইভাবে থাকবে ঠিক আছে বাবা তুমি কোনো চিন্তা করো না হ্যাঁ আমি ওকে বলে দিব ওই বাসা থেকে চলে যাওয়ার জন্য আরে চাকরি কর কর না ঠিক আছে মা তাহলে আমি অফিসে যাই ঠিক আছে বাবা সাবধানে যেও আমার পাগল মেয়ের জামাই একটা बोलते <laughs> जामाई আপা আপনি বড় জামাই করে কি গার্মেন্টসে চাকরি করে 30000 টাকা মতো বেতন পায় তাই নাকি আমার তো ওকে চেনা চেনা লাগে আপনার চেনা চেনা লাগছে না আর আপনার ছেলে বিয়ের সময় তো আমি ওকে দাওয়াত দেইনি সেটা ঠিক আছে তবে কই জানে দেখছি তো মনে করতে পারতাছি না राजू तुम আচ্ছা উনি যে বলল তুমি রাস্তায় সবজি বিক্রি করো তুমি না বলছো তুমি চাকরি করো তিরিশ হাজার টাকা বেতন পাও তাহলে উনি কি মিথ্যে কথা বলছে উনি কি তোমাকে দেখে নাই যে তুমি ব্যানে করে সবজি বিক্রি করতেছ না কি করতেছে না মা আমি তো গার্মেন্টসে চাকরি করি আপনি তো ভালো করে জানেন ওই মেয়ে মিথ্যা কথা বলো কেন 
আমি দুইশো টাকা সৌদ নেই নি আমি দুইশো টাকা নোট দিয়েছি তোমাকে এই মতো ভুলে গেলে দেখো আমার সাথে মিথ্যে বলবো না সত্যি করে বলো তুমি কি ব্যানে সবজি বিক্রি করছো আমি কইতেছি উনি যা কইছে সব সত্য কথা আমি ব্যানে সবজি বিক্রি করি তুমি তো আমার মান সম্মান সব দুলার সাথে মিশাইয়া দিস কি হয়েছে তুমি ওনার গায়ে কেন হাত তুললে আর কে ভ্যানে করে সবজি বিক্রি করছে বলো তো তোর এই বড় বোনের জামাই ব্যানে করে সবজি বিক্রি করে আর এই সিটারে বলে তিরিশ হাজার টাকা দামে নাকি স্যালারিতে চাকরি করে আজকে আমার শুনতে হলো তোর শ্বশুরের কাছে যে সে ব্যানে করে সবজি বিক্রি করে তুমি এসব কি বলছো মা ছি 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 শুধু এইটারই বাকি ছিল সোনার আপনি আর কত নিচে নামবেন বলেন তো আপনার জন্য আমাদের সোসাইটিতে কত কথা শুনতে হয় আপনি জানেন লজ্জার ব্যাপার আমার বোন আপনার মতো একটা ছোট লোক গেও মার্কা ছেলেকে বিয়ে করেছে ঠিক এই চুপ কর এই শোন তুই এখন এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনেতে যাবি এই বাড়ির থেকে যা কি হলো দাঁড়িয়ে আছিস কেন যা আমা আমি বাইরে যাবো না আমি আর এই বাড়িতে এক মুহূর্ত থাকুন না আসলে একটা সত্যি কথা কি জানেন আম্মা আমি ঘুরে বইতে পারি কিন্তু আমি তো চোর না বাট পান না আমি তো কাম করে খাই আমি সবজি বিক্রি করি আমি তো চুরি করি না একটা চাকরির লেগা আমি অন্য হইয়া কত জায়গায় দৌড়াইছি কোনো জায়গায় একটা চাকরি পাই নাই আমার দেশে আমার বৌরা আছে আল্লাহ আমার একটা মাইয়া বাচ্চা দিছে কিন্তু আপনারা বড় লোক দেখা আপনারা আপনার বড় মাইয়ার লোকে যে আচরণগুলো করছে মানুষ মানুষে করে না হ আমি আমার শালীর বাইতে আছি কিন্তু আমার তো আহার অধিকার আছে অধিকার আছে না আম্মা আচ্ছা আপনি কোন মুরব্বী আমার শালী অনেক বড় লোক আল্লাহ ওরা ধন সম্পদ অনেক দিছে আচ্ছা আমি গরিব আমি মারলাম আমি গরিব আমি গ্রামের একদম চাষা বসা ছেলে কিন্তু আমার শালী বড় লোক হাতের পাঁচটা আঙুল তো আল্লাহ সমান দেয় নাই সমান দিচ্ছে আপনি কোন মুরব্বী আপনি কোন সমান দিচ্ছে আল্লাহ আমার না দিলে আমি কি করুম পয়সা যদি আমার না দেয় এই জন্য আমি আমার শালীর বাসা আইসি বেড়াইতে কয়টা দিন রয়েছে দেখা আমার শালী আমার যা ইচ্ছা তাই কইছে শালীর ভাতের উঠলে গরম গরম ভাত খাই কত খোঁড়া দিছে আমি সব মুখ বন্ধ করে সহ্য করে হয়েছি কি লেখা রয়েছে জানেন আমি হয়েছি আমার মাইয়ারার দিকে তাকাই কারণ গঞ্জে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য নাই আমি শহরে আইসি চাকরি বাকরি খুঁজতে কই থাকুম কার কাছে উঠো তা আমি মনে করছিলাম যে বিয়া করছি পাঁচ ছয় বছর হয়েছে আমার শাশুড়ি মনে আমার মাইন্না নিব আমার শালী মনে আমার মাইন্না নিব আমি মনে করছিলাম বিয়া করছি পাঁচ ছয় বছর হয়েছে তা গো মান অভিমান সব কেসে গা কিন্তু না তা গো ক্রোধ আরও বাড়ছে আমি আয়া এনে বিপদে পড়ছি কিন্তু আমি আপনার মাই আর আমি কিছু জানাই নাই কিছু জানাই নাই আমি আরও টেলিফোন করে কইছি যে আমার শালী আমার অনেক ভালো জানে আমার শাশুড়ি আমার অনেক ভালো জানে কিন্তু যাওয়ার আগে একটা কথা আমার আপনি আমার সত্যিকার একটা কথা উত্তর দিবেন আপনার বড় মাইয়া সত্যি কি আপনি আপনার বড় মাইয়ার পেটে ধরছিলেন না রাস্তাঘাটে বাস স্টেশনে রেল স্টেশনে টোকায় পাইছেন শুধু কি আপনি আপনার এই ছোট মায়েরারে পেটে ধরছেন বড় মায়েরারে পেটে ধরেন নাই এর উত্তর আপনার কাছে নাই কি লিগে নাই আমি এটাও জানি কারণ আমি গরিব শুন তুই এই মুহূর্তেই বাড়ি থেকে চলে যাবি আমার চোখে শুনতে যা এখনো দাঁড়িয়ে আছিস কেন যা বিয়ে সাহেব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েন আমি আসলে জানতে পারি নাই যে আমার মেয়ে একটা গরিব গ্রামের একটা গেও ভূতে বিয়ে করছে মা মা 
আমারে তুমি মারলা এই তোকে মারবো না কি করব তুই না বলেছিলি তোর জামাই নাকি শহরে বড় চাকরি করে এই কিসের বড় চাকরি করে সে তো শহরে এসে ব্যানে করে তরকারি বিক্রি করে শাকসবজি বিক্রি করে এই তুই আমার সাথে মিথ্যে কেন বললি হ্যাঁ মিথ্যে কেন বললি আর আজকে আমার ছোট মেয়ের শ্বশুরে আমাকে যা নয় তাই বললো শুধু একমাত্র তোর জামাইয়ের কারণে আর তোর কারণে এমন একটা ছেলেকে তুই পছন্দ করে বিয়ে করলি আর কোনো ছেলে খুঁজে পাইছিলি না তুই আজকে দেখ আমার ছোট মেয়ে কত ভালো অবস্থায় আসছে শোন তোর জামাই যদি জানতাম যে সবজিওয়ালা তরকারিওয়ালা তাহলে আমার ছোট মেয়ের বাসায় না আমি ওকে কোনো দিনও জায়গা দিতাম না আমার ছোট মেয়ের জামাইয়ের কাছে তার শ্বশুরের কাছে আমি কতটা ছোট হয়ে গেলাম শুধুমাত্র তোর কারণে এই তোর জামার কি কোনো লাজ লজ্জা নাই আমার ছোট মেয়ের বাসায় থাইকা তিন বেলা গরম গরম ভাত খায় আর আমার সাথে মিথ্যে কথা বলে সে নাকি তিরিশ হাজার টাকা দামে চাকরি করে না এই এত মিথ্যে কথা কেন বললো সে আমার সাথে হাতের পাঁচ আঙ্গুল তার সমান হয় না মা আমি হ্যাঁ ভালোবাসা বিয়ে করছি আমাকে অভাব থাকতে পারে কিন্তু আমাকে মনে শান্তি আছে এই ভালোবাসা দিয়ে কি ধুয়ে দিয়ে পানি খাবি নাকি হ্যাঁ আমার মান সম্মান সব ডুবিয়ে তুই ভালোবাসার কথা বলছিস আমাকে আমি তো দেখেই বুঝতে পারছি যে তুমি কত সুখে আসো এরকম একটা গ্রামের ঘর বাড়ি আর তোমার পোশাক আশাক দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে যে তুমি কত সুখে আসো এই তোর লজ্জা করে না তোর ছোট বোনকে দেখ আর তোকেও দেখ তোর ছোট বোনের গায়ে কত সোনা গয় না তার পোশাক আশাক দেখ সে কোথায় থাকে আর তোর দেখ তোর কানে নাই গলায় নাই হাতে নাই আবার বড় বড় কথা বলস চুপ কর তুই মা যা হয়েছে হয়েছে ল ঘরে ল তোর ঘরে আমি যাব না তুই কি করে ভাবলি যে তোর ঘরে আমি যাব এ শোন তোর জামাই যেন আমার ছোট মেয়ের বাসায় গিয়ে তিন বেলা গরম গরম ভাত খায় শালির ভাতের হোটেল পাইছে না তোকে আর তোর জামাইকে আমার চোখের সামনে যেন জীবনও না দেখি কথাটা মনে রাখিস মা তুমি ভিতরেই খেলো আমি পাতিল দাদু আইতাছি শালিকানা ও তোমার বোন তোমার মারে আমি আমার নিজের মা মনে করছিলাম কিন্তু বিশ্বাস করো আমি অনেক চেষ্টা করছি অনেক চেষ্টা করছি যে আমার শালিকারে আর আমার শাশুড়িরে মন জয় করার আমি কোনো জায়গা থেকে আমার কমতি রাখি নাই আমি অনেক চেষ্টা করছি কিন্তু পারি নাই তাকে মন গলাইতে আমি পারি নাই তাকে মন গলাইতে তারা যে এত নিষ্ঠুর এত নির্মম আমি কোনোদিন কল্পনা করতে পারি নাই হাতে লেগে আমার যে খোঁড়া দিচ্ছে তোমার বই নেই শালীর হোটেল পাইছেন শালীর ভাতের হোটেল পাইছেন লজ্জার কথা কি করুন আমার মুখে আনতে অনেক কষ্ট লাগতেছে আমি পারি নাই তোমার মার আর তোমার বোনের মন গলাইতে আমি পারি নাই হুনো শাশুড়ি শাশুড়ি আর মা মাই তুমি তোমার শাশুড়ি যত যত্ন করো না কেন কোনোদিন তুমি তোমার মায়ের দরজা দিতে পারবা না হ্যাঁ তুমি ঠিকই কইছো শাশুড়ি শাশুড়ি মা মাই কিন্তু আমি তো আমার শাশুড়ির কোনো দিন শাশুড়ির নজর দেখি নাই আমি তো আমার মার মতো দেখছি যে তো আমার মা ছোটবেলায় মারা গেছে আমার বাপ ছোটবেলায় মারা গেছে আমি তো এতিম আমি মনে করছিলাম যে শাশুড়ি আমার মা কিন্তু না আমি ব্যর্থ আমি ব্যর্থ যাই হোক আমার শহরে সাত মিটটা গেছে আমি আর শহরে যাব না আমি এই গেলামে থাকুম আমার মাইয়া লইয়া আর তোমার হলে আমি সুখের সাংসিদ্ধে সংসার করুম আমি গেলামে আবার দোকানদারি করুম না তোমার শহরে যাইতেই হবো তোমার বড় লোক হইতেই হবো তুমি খারাপ আমি আইতেছি এডি লইয়া তুমি আউনি শহরে যাবা 
ঢাকা এইগুলো লয়ে তুমি ব্যবসা বাণিজ্য করো বড় লোক হও তারপরে তুমি সবার মুখের উপরে জবাব দিয়ে তারপর আসো তোমার শেষ সম্বল তুমি আমার হাতে উড়াই দিলা আমার শেষ সম্বল এই সুরি আর এই হার না আমার শেষ সম্বল তুমি আর আমার মাইয়া যখন তুমি অনেক বড় লোক হয়ে যাইবা তখন তুমি আমার এর থেকে বেশি কি না দিও আমি শহরে যাব তুমি যেমনে যেমনে কইবা আমি হেমনে হেমনে কাম করুম আমি তোমার কথা আর অবাব দেব না তাইলে কাম করি আমি আমার মায়ের একটু দেখতে চাই না তোমার আর মায়ের দেখা লাগবো না তুমি ঢাকায় যাও ব্যবসা করো বড় লোক হয়ে আসে হ্যাঁ পরে তুমি মায়ের সামনে খাড়াইবা আর যাও গিয়া আমার মায়ের আর বোনের বড় লোক হয়ে দেখাই দাও তুমি সততা আছে তোমার মধ্যে আমি জানি তুমি পারবা ঠিক আছে আমি তাহলে এখনই যাইতেছি শহরে তুমি খালি আমার লেগে দোয়া করো তুমি খালি আমার লেগে দোয়া করো আমি এখনই যাইতেছি শহরে गाड़ी <laughs> लगभग हाल चो त তোমার হাব ভাব আমি অনেক ভালো করেই জানি বুঝছো তোমার সাথে তর্ক করার এখন আমার সময় নাই আমি যার জন্য চুরি করছি সেই কই চুর আমি জানি না বাবা তুমি কি করবা তুমি যা কিছু বনসাই করো আমি গেলাম আরে শুনবে তো এখন কি করব হে আল্লাহ সমস্ত ঝামেলার মধ্যে এই আপদ আমাকেই ফেলে গেল না না এই বাড়িতে আর একটু থাকা যাবে না এই বাড়ি থেকে যত দ্রুত সম্ভব চলে যেতে হবে তা না হলে সমস্ত ঝামেলা একদম আমার ঘরে এসে পড়বে মা মা কি ব্যাপার আমরা কাজ কাম না করে দুইজন মাই যে দাঁড়া রেছো কেন কাজ কাম করো না কেন করতেছি স্যার আপনার সাথে একটু আগে একটা লোক কথা কইতাছিল ওই লোকটা কে ও ওটা তো আমাদের বড় সাহেব মানে এই বড় সাহেবের একটা বিল্ডিং এর কাজ চলতেছে আর তো তিন চারটা বিল্ডিং এর কাজ চলতেছে আর এত কথা তোমাদের শুনাল আপনি কাজ করো তো যে কাজ দিছে এই কাজ করো আমাদের এই সারা সাত চিলাচিলি করবে চালু করে যখন কাজ করতে দেখি কাজ করো চালু করে 